Now let's look at uh, human resource strategy. Uh, basically, uh, for competitive advantage, uh, human resource is very important uh, input uh, in any productive system. So, that is the labor in the shape of labor and management in the shape of the uh, input to a system. Uh, to, uh, human resource strategies, uh, basically the objective is ke, uh, to manage labor and design jobs. Jo labor ko kis tarah humne handle karna hai aur job jo design karna hai uh, wo jo uh, people hai jo workforce hai wo effectively and efficiently utilize ho effectively ke kaam bilkul theek kar rahe hain theek tarike se usko use kar rahe hain efficiently at very low cost meaning productivity unki zyada hogi to cost reduce hogi overall uh, iske andar uh, People should be effectively utilized. Uh, different constraints hai, uh, management ki operations ke, management ke decisions ke andar. To us constraints pe rehte hoi, uh, effectively usko manage kiya jai, uh, people ko. And uh, they should have reasonable quality of work life. Ke jo jahan wo work kar rahe hai, udhar quality better hona chahiye work environment better hona chahiye atmosphere better hona chahiye us uh, jagah ka constraints jo hai human resource strategy ke upar different operation strategies ki jo constraints aate hain uske andar we have product strategy product strategy ke hum dekhte hain ke ji product mix ke humne produce karna hai us basis ke upar kis kism ke skills ki zarurat hai kya talent chahiye theek hai materials kya honge aur safety us jagah ka workplace ki safety standard kis kism ke hain to that basically constraints your human resource strategy ke uske andar rehte hue humne human resource strategy develop karni hai then we have process strategy technology use ho rahi hai for example induction furnace use ki ja rahi hai ab uske andar jo work area hai wo nahayat hot hota hai तो उस बेसिस के ऊपर काम उधर डिफिकल्ट हो जाता है तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी ह्यूमन स्ट्रेटजी चलेगी मशीनरी इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है और सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या आपने रखे हुए हैं जिसके बेस के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स आएंगी देन लोकेशन स्ट्रेटजी दैट आल्सो हैव कंस्ट्रेंट्स ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज इसके अंदर क्लाइमेट आ जाती है टेंपरेचर किस किस्म का है बहुत ठंड है बहुत गर्मी है noise ki situation ki hai light ki situation ki hai air quality kaisi hai that also creates different constraints on human resource and lastly it is layout strategy aapne kaun sa layout use kar rahe hain process layout hai to uske andar highly skilled worker chahiye product oriented layout hai to usme itne skilled workers nahi chahiye work cells hain to itne skilled workers nahi chahiye jaldi train kiye ja sakte hain and so on प्रोडक्ट लेआउट जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर इतने स्किल्ड वर्कर रिपीटेटिव होता है तो वो लर्निंग उनकी जल्दी हो जाएगी तो दीस आर द स्ट्रेटजीज फोर स्ट्रेटजीज व्हिच पुट्स कंस्ट्रेंट ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी देन वी हैव शेड्यूल हमने किस किस्म का शेड्यूल बनाना है किसकी प्रेफरेंस क्या है किस तरह उसको हैंडल करना है टाइम ऑफ द डे का शेड्यूल किया है टाइम ऑफ ईयर का किया है जो सीजनल उसमें वेरिएशन आ रही है तो उसको किस तरह हैंडल करना है शेड्यूल की स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वर्कर्स के अंदर कोई ज्यादा स्ट्रांग होता है उसका फटीक का इतना मसला नहीं है कईयों को बहुत जल्दी फटीक हो जाती है इसी तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो और रिस्पांस जो है उसका वर्कर का वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स की अपने डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर लेबर प्लानिंग जो है इसी को अगर हम लेकर आगे चलें so it has three components uh, employment stability ke jab hum labor planning karte hain to usme stability employment ki kitni hai work schedules kaise develop karne hain aur work rules kya hain aur inke basis ke upar hum ye uh, karte hain uh, planning uh, stability ke andar hum dekhe to ek hai follow demand exactly production ke andar जिसको हम स्ट्रे चेज स्ट्रेटजी भी कहते हैं और उसके अंदर ये होगा कि 
जो लेबर कॉस्ट है इट इज टाइड विद प्रोडक्शन दैट मीन्स कि इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन होगी तो लेबर कॉस्ट होगी प्रोडक्शन नहीं होगी तो लेबर कॉस्ट नहीं होगी क्यों क्योंकि हम चेज स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वी आर चेजिंग द डिमांड अगर डिमांड नहीं है तो थोरेटिकली वी शुड नॉट हैव एनी वर्कर डिमांड जैसे ही आएगी वर्कर्स आने चाहिए uh, इसके अंदर डिफरेंट कॉस्ट हम इनकर करते हैं हायरिंग ले ऑफ कॉस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये अमेरिका वगैरह में होती है पाकिस्तान में नहीं है अब प्रीमियम वेजेस पे की जाती हैं क्योंकि हो सकता है कि आप एक मंथ के लिए उसको हायर करें और फिर उसको ले ऑफ कर दें एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी दूसरा इज होल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टेंट जिसको लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं इसके अंदर जो वर्क फोर्स है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन हो या ना हो कम हो या ज़्यादा हो वो फिक्स uh, होती है वर्कर्स का जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो इसलिए वर्क फोर्स कॉस्ट जो है वो फिक्स फिक्स होगी इसमें हायरिंग टर्मिनेशन कॉस्ट एज सच इतनी नहीं है यूजली एम्प्लॉज आर अंडर यूटिलाइज वर्क शेड्यूल्स के अंदर हम देखें तो देर आर थ्री फोर टाइप्स ऑफ वर्क शेड्यूल्स वन इज स्टैंडर्ड वर्क शेड्यूल नाइन टू फाइव दैट इज अ वर्क शेड्यूल है ऑफिस नौ बजे पहुंचना है और पांच बजे तक काम करना है देन देर इज सम फ्लेक्स टाइम वर्क शेड्यूल इसके अंदर एम्प्लॉय अपना अंदर अंडर सम लिमिटेशन अपना खुद शेड्यूल बना लेता है कि जी मैं नौ बजे नहीं आऊँगा मैं ग्यारह बजे आऊँगा लेकिन मैं काम करूँगा नौ बजे रात नौ बजे तक सो so दैट मेरे आठ घंटे पूरे हो जाए तो इस तरह वो फ्लैक्सीबिलिटी अपने लिए कर लेता है फिर देर इज फ्लैक्सीबल वर्क वीक्स इसके अंदर ये है कि वर्कर चाहता है कि मैं तीन दिन ना आऊँ तो वो चार दिन इजाज़त के साथ चार दिन वो ज़्यादा टाइम लगाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल दस दस घंटे चार दिन लगाएगा और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ ले लेगा तो वो उसके फोर्टी आवर्स पूरे हो जाएंगे सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ वर्क शेड्यूल एंड देन वी हैव पार्ट टाइम जिसके अंदर कम uh, आवर्स होते हैं और इरेगुलर होते हैं जब ज़रूरत पड़ी तो पार्ट टाइमर्स को आप ले आए और उनसे काम ले रहे हैं जॉब क्लासिफिकेशन एंड वर्क रूल्स के अंदर वी हैव टू स्पेसिफाई हु कैन डू वट जॉब ये नहीं है कि हर एक को कहें कि यही जॉब जो मर्जी कर ले वन कैन दे डू द जॉब दैट इज स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या होंगी जिसके अंदर ये जॉब करना है वरना वो जॉब ये जॉब नहीं करने की जरूरत रिजल्ट इसका जो ये रिजल्ट है वो आमतौर पे यूनियन प्रेशर हो जाता है यूनियन वुड लाइक के इसका वो चेंज किया जाए इतना अगर ये स्पेसिफाई बन जाएगा ये बन जाता है तो यूनियन उस पर स्टिक कर जाती है कि एक वर्कर ने अगर उसको कह दिया कि तुमने यही काम करना है तो वो फिर यही काम करना पड़ेगा और यूनियन का प्रेशर होगा कि जी आप किसी और को हायर करें दूसरे जॉब के लिए सो दिस क्रिएट्स कैन क्रिएट यूनियन प्रेशर और इसमें फ्लेक्सीबिलिटी जो है uh, वो ख़त्म हो जाती है असाइनमेंट्स की मैनेजमेंट uh, के पास वो फ्लेक्सीबिलिटी नहीं रहती कि वो डिफरेंट uh, वर्कर्स को ऑन डिफरेंट ओकेजन डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दें क्योंकि उनके जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगी क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो उस बेसिस के ऊपर वो कोई और जॉब नहीं कर सकेंगे उन यूनियन uh, उनको करने की इजाज़त नहीं देगी